היי, הוואנסי שלנו הגיעו. מגניב. נכון? כן. אז זהו, זה יוצא 373, כולל עלייה. כאילו צריך לחלק לשלוש. והיה מה? 17 אחוז. אז כל אחד צריך... זה יוצא... מ-45. כן. כן, נו, הייתי מגיע לזה. לא בטוח, אהוד. אתה גרוע במתמטיקה. למה את אומרת את זה? כי כולם גרועים במתמטיקה, זה לא רק אתה. תראה, אפילו החוקר מוח אומר. זה לא אשמתך, אהוד. ככה המוח שלך בנוי. המוח שלך אולי, לא שלי. של כולם. אנחנו נוטים לדמיין שהמוח שלנו הוא כמו מחשב או מחשבון, אבל למעשה הוא דומה יותר לאנטנה. תחשוב רגע איך המוח עובד. הוא בעצם יושב בתוך חדר סגור ומנסה לפענח את המציאות דרך אינפורמציה רועשת שמגיעה אליו מכל הגוף, מכל החושים. החל מאיזה יופי, גלידה, וכלה ב... הלב שלי דופק עכשיו ממש מהר. כדי לעשות את זה, המוח שלנו משתמש במנגנון שנקרא קידוד מבוסס ניבוי, או פרדיקטיב קודינג. מה שהמוח שלנו עושה כל הזמן זה לנפק תחזיות מבוססות על מידע שכבר נחשפנו אליו, מידע מהעבר. ככה הוא חוסך באנרגיה ומצליח לשלוט בשטף המידע שנכנס אליו. אבל מה זה קשור למתמטיקה? אוקיי, okay, תחשוב אבולוציוני, תחשוב okay. שרודף אחריך ג'וק. אפשר מרמיטה? אין בעיה, מרמיטה. מרמיט. אתה רץ בג'ונגל, אתה רץ כמו משוגע, אתה בורח מהמרמיטה, לפתע אתה רואה מערה. המוח שלך לא יכול ולא צריך להגיד לך, שמע, הקוטר של הפתח הוא 73.9 סנטימטרים. המוח שלך צריך להגיד לך בכלליות האם אתה יכול להיכנס לשם <אח> או לא. זה לא שאנחנו לא מסוגלים להגיע למספר מדויק. אפשר, אבל זה מאוד מאוד קשה, כי זאת לא הפעולה הטבעית של המוח שלנו. המוח שלנו הוא המכשיר החישובי הכי משוכלל והכי מורכב בעולם. ובכל זאת, פעולות של המחשבון הן יהיו נורא פשוטות. נגיד 725 חלקי 26. לנו הן נורא מורכבות, פשוט כי המוח שלנו לא התפתח לעשות את זה. 12? הוא מאפשר לנו לעשות דברים נהדרים, שכולם מבוססים על חישוב, להבין שפה, ליצור, ואפילו לאהוב, אבל הוא ממש גרוע בדברים אחרים, כמו למשל, לעשות חשבון. את יודעת כמה טראומות יש לי משיעורי מתמטיקה? כן, היה לי הרגשה. אז למה אנחנו ממשיכים עם הקוד הגרוע הזה? זה לא רק להיכשל במתמטיקה, יש לקוד הזה גם צדדים ממש מגניבים. למשל, בזכותו אנחנו יכולים להבין אחד את השני. אנחנו אולי יכולים להתבלבל ולקנות חמאה במקום מרגרינה, אם לא נסתכל על רשימת הקניות. זו טעות שמחשב לעולם לא יעשה, אבל יש לו מגבלות אחרות. למשל, הוא מאוד לא גמיש ולא מסוגל להבין הקשר. אז איך מתמטיקה הפך להיות המדד הכי חשוב בחיים? אהוד, אתה צריך לשחרר את הבן אדם, שחרר אותו.